अधरो बेटा कुकीज खा लेना दूध पी लेना और नी कैप्स पहने बिना मत जाना ओके मम्मी मेरा मन नहीं है स्केटिंग क्लास जाने का सीरियसली अरे वाह ये तो पूरा मिट गया हाँ काफी घिसना पड़ा हम्म घिसना पड़ा लेकिन मिट तो गया ना मतलब बैग खराब हो गया था इसलिए तुमने ये तो नहीं कहा कि ये बैग मैं दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा या फिर फेंक दूंगा इसलिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट बैग है मैं इसे नहीं फेंकूंगा फेवरेट बैग है तो इसे फेंक नहीं सकते हो इसे ठीक किया मतलब इसके अराउंड जो बैड मेमोरी थी वो हटा दी ना दूर की तुमने राइट यस yes. तो उसी तरह तुम्हारा जो दिल है वो भी तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए ना हा? उसके अराउंड अगर कोई बैड मेमोरी है या कोई चीज है जो तुम्हें दुखी कर रही है तो उसे दूर करो और आगे बढ़ो लाइफ में हाँ बट मूड तो खराब हो गया ना मूड खराब हो गया यस अच्छा अधर्व मान लो कि तुम्हारे पास 42 मिलियन रुपीस हैं मतलब 42 के आगे सिक्स जीरो फोर्टी मिलियन को ज्यादा ही पैसे नहीं हो गए हाँ बहुत ज्यादा पैसे हैं एक्चुअली बट अगर 42 मिलियन रुपीस हैं और उसमें से कोई तुमसे दस रुपए ले लेता है दस रुपए तो तुम क्या बाकी के सारे पैसे छोड़ के उन दस रुपए के पीछे भागोगे हाँ? no. hmm. तो और किसी ने तुम्हारे दस मिनट खराब कर दिया तो वो जो दस मिनट खराब हुए हैं उनके चक्कर में तो वो जो बाकी सारे मिनट तुम्हारे पास बचे हैं उनको वेस्ट करोगे जैसे कि तुम्हारे स्कूल में हुआ एक इंसिडेंट जिसने तुम्हें दुखी कर दिया हुँ? उस पर फोकस करोगे या फिर अपने बाकी टाइम में इतनी खुशियां भर लोगे इतने हैप्पी मोमेंट्स भर लोगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ जॉय के साथ वो इंसिडेंट तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करे छोटा सा हो जाए हाँ बात करूं जॉय की मम्मा से नहीं यू रहने दो <laughs> मेरा छोटू सा बेबी नहीं नहीं कौशिक भाई देखिए आप डिपॉजिट ऑटो रिन्यूअल पर मत जाने देना मैच्योरिटी पर ना ये सारी अमाउंट मेरे सेविंग्स अकाउंट पे मुझे चाहिए मैं आप, मैं आपको डॉक्यूमेंट कुरियर करता हूँ कौशिक भाई थैंक यू बाय राज कौशिक भाई से क्या बात करो कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो हाँ ऐसा ही कुछ प्लीज अभी पैसे ब्लॉक मत करना सखी के पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस भरनी है थर्फ की कोचिंग क्लासेस की फीस भरनी है और प्लस हमने माँ पापा को सिक्किम की ट्रिप प्रॉमिस की है क्या क्या सोच रहे हो बंधु ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनके बिना घर नहीं चल सकता ऐसी चार चीजें जिनके बिना घर नहीं चल सकता राशन स्कूल कॉलेज की फीस मेडिकल एक्सपेंसेस और मिस्टर राजेश वागले आपकी स्माइल ये घर आपकी स्माइल के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता है तो प्लीज स्माइल करो <laughs> ये हुई ना बात क्या हो गया हा? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो ऐसे ही चीजों को चेक कर रहा हूँ पता तो चले कि गाड़ी सही ट्रैक पर है कि नहीं गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पे है क्या हुआ जैसे कोई नहीं नहीं ओके राज इतना हिसाब किताब क्यों कर रहे हैं अचानक गुड मॉर्निंग सर क्या गुड मॉर्निंग क्या व्हाट सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग तिवारी जी ये लोगों को ना खामा का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहना छोड़ दीजिए ये जो गुड मॉर्निंग के इतने मैसेजेस आते हैं ना सुबह सुबह यही काफी है मॉर्निंग खराब करने के लिए राजेश साहब को गुड मॉर्निंग मत बोलिए आज वो डांटने के मूड में क्यों क्या हुआ अदानी साहब आप ही पूछिए 
क्या हुआ राजेश भाई आपका मूड क्यों खराब है आई मीन घर पे सब ठीक है ना परम पूज्य वन्ना भाभी की तबीयत वगैरह सब 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 घर पे सब ठीक है वो कुछ नहीं सुबह सुबह एक वाहियात न्यूज पड़ी तो मूड खराब हो गया कौन सी न्यूज जाने दीजिए ना देखो भाई दोबारा कहूंगा तो मूड फिर से खराब हो जाएगा तिवारी जी सॉरी मैंने खाम खा डाल दिया साहब आप ऐसे मत बोलिए हमें पता है बहुत अच्छे हैं ये सही कहा तुमने तिवारी तुम्हें पता है परम पूज्य वन्ना भाभी जैसे लोगों के कारण ही मैं अपनी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का उद्धार बार बार करवा पाता हूँ जी सर तुम्हें पता है परम पूज्य वन्ना भाभी राजेश भाई को छह महीने का मेंटेनेंस एक साथ देने के लिए प्रेरित करती रहती है हाँ राजेश भाई इस बार छह महीने का मेंटेनेंस एक साथ पे कर रहे हैं ना इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार सिर्फ एक ही महीने का मेंटेनेंस दे पाऊंगा खर्चे बढ़ गए चलता हूँ देर हो रही है मुझे ओ माय गॉड ये राजेश भागले को अचानक क्या हो गया आई मीन इतना मूड कभी खराब रहता नहीं है और आज अचानक और आज तो पहला दिन ऐसा है कि बहुत दिनों बाद न्यूज पेपर में कोई बैड न्यूज है ही नहीं अच्छा फिर भी राजेश वागले का मूड इतना खराब है कहीं परम पूज्य वन्ना भाभी के घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पता करना पड़ेगा जी पता करना पड़ेगा बट पता करना पड़ेगा काम करो अपना What nonsense! क्या वनो लक? बस चार दिन रह गए और पंद्रह लोग मना कर चुके हैं। अगर किसी एक ने भी हाँ कर दिया ना, तो अच्छा होगा। और ना हम सब जॉबलेस हो जाएंगे। अरे क्या रहा मैम? मुझे लगा था आप तो पॉजिटिव रहेंगी। तक मैं भी बहुत डिप्रेस थी मिस्टर वागले। वो तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, तो उसने मुझे थोड़ा चेयर अप किया। चलो, आपके पास कोई है तो सही शेयर करने के लिए। मैंने अपने नौकरी खोने का डर किसी के साथ शेयर नहीं किया। मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो टेंशन ले लेंगे। बच्चों को बताऊंगा तो पढ़ाई पे से उनका ध्यान हट जाएगा। बंदों को बताऊंगा तो सारा टेंशन वो ले लेगी अपने सर पे। Already इतनी जिम्मेदारियां ले रखी हैं उसने। मेरे एक डिसीजन की वजह से? नहीं नहीं नहीं। Please अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखना सब कुछ अच्छा होगा। हमें सच में आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे आप टेंशन बांट सके। I mean कोई तो होगा ना फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बचपन में आप किसे सीक्रेट शेयर करते थे? एक था। था एक। तेरे चेहरे पे बारा क्यों बजे? कुछ नहीं। तूने कभी बंद सोडा की बोतल को जोर-जोर से हिलाया है? दस पीठ दूर जाके ढक्कन गिरता है, सोडा की वेस्ट होता है। इसके लिए ढक्कन धीरे से खुलने का सब ठीक हो जाता है। बोल रहा हूँ तेरे को, चल बोलना। क्या प्रॉब्लम है? बात दिल में दबा के नहीं रखने का, अरे चौक पे की मेन वड़ा पाव लेके आया हो तेरे लिए कल का हाँ ये भी ना बात कल बता क्या प्रॉब्लम है अरे बताने से लाइट फील करेगा तू एक बे मतलब दिल पे पत्थर नहीं रखने का जो है सामने मुंह पे बोल देने का देख दोस्तों को बोलेगा तेरे पे आसेंगे मम्मी पापा को बोलेगा तेरे को डांटेंगे एक मैच है जिसको तू बता सकता है अपुन ना तेरे पे हंसेगा ना तेरे को डांटेगा ना तेरे को गलत समझेगा समझा 
दादा वो पहले खा फिर बोल अब भी खाओ ना ते तेरे लिए तो लाया हो अब कहा है वो नो आइडिया नहीं आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए आई एम परफेक्टली फाइन और डोंट वरी वी विल कीप लुकिंग लिखने बोला है वो भी कुछ ली ढूंढ रहा है बस लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस तिवारी एक भी ठेले वाला सोसाइटी कंपाउंड के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए समझे वहां से हट जाना चाहिए हटाओ उसे अरे प्रणाम तो भाभी इतना सारा सामान लाइए मैं पकड़ लेता हूँ <laughs> नहीं नहीं जतू भाई इतना कोई भारी नहीं मैनेज हो जाएगा <laughs> आप दोनों एक साथ शॉपिंग करने गई थी <laughs> नहीं नहीं शॉपिंग करने सिर्फ वंदना भाभी अकेली गई थी मैं उनके साथ गई थी उनको दुकान वगैरह दिखाने के लिए yes. मेरे अंधेरे के सिक्स बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना उनके बेटे की बहू की सास वो वहाँ पहचान की है तो ऐसे पहचान होती है तो बैगरिंग करने में आसान ही होती है ना बाहर गए नहीं हाँ वही से <laughs> आ, ऐसा क्या सामान है हल्दी कुमकुम का सामान लेने के लिए गए थे वो मकर संक्रांति आ रही है ना तो माँ चाह रही है की थोड़े ऐसे बड़े लेवल पे सेलिब्रेट हो अच्छा अच्छा क्या वो अच्छा अच्छा हाँ नहीं वरना भाभी राजेश भाई बोल रहे थे कि खर्चे बहुत आ गए हैं और आपके पुण्य प्रताप से राजेश भाई छह महीने का मेंटेनेंस एक साथ पे करते हैं ना हाँ। पर इस बार राजेश भाई ने बोला कि वो एक ही महीने का मेंटेनेंस दे पाएंगे आ, तो अब इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो खर्चा तो हो गई ना हेलो व्हाट क्या अरे ऐसे कैसे नहीं हट रहे तिवारी रोक के रखो उन्हें बना बनना भाभी मैं आया हे इतने बड़े स्केल पे भी नहीं कर रहे हल्दी घूम घूम का फंक्शन की घर के खर्चे नहीं माने जो सके भाभी हाँ चले हाँ। दक्षिण भैया की बात पर इतना क्या सोच रही हो आप नहीं ऐसा नहीं है ज्योति भाभी एक्चुअली बस राज ना कल रात को बजटिंग कर रहे थे फंड्स मैनेज करने की बातें भी कर रहे थे फिर मुझसे ये भी पूछा कि ऐसे चार कौन से खर्चे हैं जिनके बिना घर चल ही नहीं सकता है एक लिस्ट भी बनाई हुई थी कि हमारी कितनी सेविंग्स हैं और कहाँ कहाँ हैं तो दक्कू भाई की बात सुन के ना मुझे बस ऐसा लग रहा है कि राज किसी फाइनेंशियल टेंशन में तो नहीं है और अगर हैं तो मुझसे शेयर क्यों नहीं किया क्या उन्हें लगता है कि मैं टेंशन में आ जाऊंगी या फिर उन्हें लग रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगी वंदना भाभी बचपन से मेरे मायके में और यहाँ आने के बाद हर्षद को मैं देख रही हूँ इतने सालों से कि ये जो मर्द होते हैं ना वो छोटी से छोटी बात या कोई भी छोटी सी परेशानी अपने अंदर सीक्रेट की तरह छुपा कर रखते हैं और हम औरतें बिल्कुल उसका उल्टा है हमें छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बोल देनी होती है और कुछ ज्यादा हो गया तो ऐसे दो आंसू टपका के हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं लेकिन ये पति जो होते हैं ना वो छोटी सी मुसीबत आने पर भी कछुए की तरह अपने खोल में घुस जाते हैं <laughs> चिंता मत कीजिए ज्योति भाई पता है जनरली राज मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं पता नहीं इस बार क्यों नहीं किया एक काम करूं उनके ऑफिस जाती हूं और उन्हें कॉफी डेट पे लेकर जाती हूं हो सकता है ना कि घर पे नहीं बता पा रहे हो बाहर जाके बता दे हाँ अरे हो क्या <laughs> लेके जाती हूँ ना शा, शायद बता दे हो सकता है ले जाइए ले जाइए Very 
वेरी गुड मिस्टर वागले रोज रोज थोड़ा थोड़ा सामान ले जाना शुरू कीजिए मिस्टर वागले वो क्या है ना आखिरी दिन बहुत सारे बॉक्सेस हो जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको वैसे मिस्टर वागले आपने तो इस ऑफिस को अपना घर ही बना लिया है नहीं 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 आई अंडरस्टैंड इतने सालों से एक ही ऑफिस मार्क्स फोटोग्राफ्स कितना कुछ जमा किया आपने वैसे क्या सोचा है देखते देखते तीन दिन खत्म क्या करेंगे आप बताइए ये ग्यारह तो नादान है आपको तो सोचना चाहिए था ना मिस्टर वागले सीधा शेर से ही पंगा ले लिया एनीवे anyway, मिस्टर वागले एक बात बताइए आपको ये फ्रेट और कुरियर के सिवा और कोई एक्सपीरियंस है नहीं है कितने गिने चुने ऑप्शंस रह जाएंगे आपके पास तो मिस्टर वागले एक छोटे भाई की फ्री में एडवाइस लेते जाइए सालों का एक्सपीरियंस यूज करते हुए नया काम वर्क फ्रॉम होम मिस्टर वागले कोविड ने बहुत से लोगों को घर बैठने की आदत डाल दी है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और डिलीवरी का तो एक्सपीरियंस है ही आपको वैसे मैंने सुना मिस्टर वागले आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है बड़ा कोइंसिडेंस मतलब वो खाना बनाएंगी और आप खाना पैक करके डोर टू डोर डिलीवरी करना ये होगी आपकी नई जॉब यू शुड थैंक मी राइट इसीलिए इसीलिए हम तुम्हें हटाना चाहते थे हैरी तुम पेड़ की एक सड़ी हुई टहनी हो अगर नहीं हटाते ना तो ये पेड़ गिर जाता वेलकम मिसेस वागले Welcome to your husband's office. My office. तो क्या है कि ये ऑफिस इनका तो अब रहने नहीं वाला है ना तुम यहां क्या कर रहे हो चलो चलते वैसे मिसेस पागले आप अचानक आज यहां कैसे आ, अपने हस्बैंड को मिस कर रही होंगी ना लकी मैन मिस्टर वागले वैसे डोंट वरी मिसेस वागले बहुत जल्द आपके हस्बैंड 24 घंटे आपके साथ ही होने वाले हैं। तो जी भर के टाइम स्पेंड करना है इनके साथ तो क्या है ना इन्होंने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी तो बहुत जल्द इन्हें इनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा थैंक यू हैरी थैंक यू मैं थोड़ा डरा हुआ था जाहिर सी बात है जब अपने नौकरी पर बात आती है तब कोई भी मिडिल क्लास आदमी डर ही जाता है इसलिए मैं उसके बारे में बात करना तो दूर मैं सोचना भी नहीं चाहता था और उसी बात के डर से जो मेरे अपने हैं जो मेरा सब कुछ है उन्हें भी बता नहीं रहा था लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मेरा काम आसान कर दिया अब मेरा डर चला गया <laughs> डर कहीं नहीं जाने वाला मिस्टर वागले अब यह सोचिए कि इस उम्र में आपको नौकरी देगा कौन थिंक अबाउट यू
বন্ধু চাবি राजेश ने अपनी नौकरी की बात छुपाकर किया है वंदना को निराश फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज